അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെ രീതി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് കടലപ്പൊടി സെയിം കപ്പിൽ ഹാഫ് കപ്പ് റവ കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയാണോ കടലപ്പൊടി എടുക്കണേ അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ വേണം റവ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് റവ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണം ബാറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക എന്താ കേട്ടോ ഞാനൊരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ബാറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തം എനിക്ക് ഒരു ഒന്നേ കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം റവ ഇട്ടതുകൊണ്ട് റവ കുറച്ച് വെള്ളം സൂക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മൈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്ലോ ബാറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ അത് എന്താ അപ്പോൾ മൊത്തം എനിക്കൊരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം അതിന് ഒന്നേ കാൽ പാർന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നെയും കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം പാർന്നിട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ബാറ്റർ വേണ്ടത് ഗ്യാസിനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നര ടീ ബോൺ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ആഡ് ചെയ്യുക ജീരകം ഒന്ന് ചുമന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ നന്നായി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഇല്ലേ റവയും കടലപ്പൊടിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിങ്ങോണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിങ്ങോണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കത് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അതെ കേട്ടോ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ അതിന് ഇതൊക്കെ ചട്ടിന്ന് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് ഇതാട്ടോ ഇത് മതി എത്ര മതി കേട്ടോ അത് ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ തീ ഒരു പരിവത്തിലായാൽ തീ ഓഫ് ആക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ട് ഒരുപാടൊന്ന് ചൂടാറുണ്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് തുളാൻ പറ്റിയ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉരുട്ടാനെ ഇതാട്ടോ ഞാൻ ഈ ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുക്കരുത് കേട്ടോ ചെറിയ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചൂട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലോട്ടിനി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ലേശം മല്ലി ചെപ്പ് ഇട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ ലേശം മല്ലി ചെപ്പ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ഹാഫ് പകുതി ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീരിട്ട് അത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ എണ്ണ കയ്യിൽ തടവി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല മഴ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ക്ലിയർ കുറവായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതാട്ട ഞാൻ എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടുക രണ്ട് കയ്യിലും എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആയിങ്ങാണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ക
ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ബോൾസ് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ ബാറ്റും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതാട്ടോ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ബോൾസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റിൽ അറിയിക്കുക എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് അമർത്താം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അതാട്ടോ ഇതിന്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്